আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সিলভিয়া মুশিউর সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে নানা আয়োজনে এনটিভি ইউরোপ হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ আনন্দ আড্ডা যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে স্পেন ফ্রান্স এবং পর্তুগালে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জার্মানিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে জার্মান আওয়ামী লীগ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ব্রিটেন সহ ইউরোপে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা এ উপলক্ষে গতকাল নানা আয়োজনে এনটিভি ইউরোপে হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি ইউরোপ পরিবারের ঈদ আনন্দ আড্ডা ঈদের এ আয়োজনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হুসাইন এবং ডিরেক্টর মুস্তফা সারোয়ার দর্শক এনটিভি ইউরোপের ঈদ আনন্দ আরও বিস্তারিত থাকছে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ মাসুদ জামানের রিপোর্টে মঙ্গলবার ব্রিটেন সহ ইউরোপের সকল স্তরের মুসলমানগণ অতি আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করল পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদকে কেন্দ্র করে ঈদের দিন অ্যান্টিভি ইউরোপের পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে অ্যান্টিভি ইউরোপের হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক জমজমাট ঈদ আনন্দ আড্ডা গান ও মজার মজার কৌতুক পরিবেশনার মাধ্যমে এক আনন্দ মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল অ্যান্টিভির স্টুডিওতে ওই সময় অ্যান্টিভি ইউরোপের পক্ষ থেকে সকল মুসলিম ভাই বোনদের পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানান অ্যান্টিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসাইন এনটিভি পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি ঈদের এই স্পেশাল দিনটিতে আমরা এনটিভি পরিবার চেষ্টা করি একসাথে ঈদ উদযাপন করতে আমাদের পরিবারের অনেক সদস্যরাই আমাদের কাছ থেকে দূরে আছে আমরা চেষ্টা করি এনটিভি পরিবার একত্র হয়ে এই সকল ক্লানি সকল কষ্ট ভুলে একসাথে এই ঈদের দিনটাকে উদযাপন করতে আমরা একসাথে রান্না করি একসাথে খাওয়া দাওয়া করি গান বাজনা করি এবং একসাথে নামাজ পড়ে এসে ঈদ শুরু করি সারা দিন ধরে আমাদের সকলের যে প্রবলেমস যে দুঃখ যে টেনশন আমাদের লাইফে আছে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি এই ঈদের দিনগুলোতে সো এটাই আমরা আজকে করছি এবং এন টিভি দর্শকদেরকে জানাচ্ছি ঈদুল আজহার অনেক বেশি বেশি শুভেচ্ছা এনটিভি পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে এনটিভি পরিবারের সদস্যরা প্রবাসে থেকেও যেন দেশের ঈদ আনন্দটাকে উপভোগ করেছিল এনটিভি ডাইরেক্টর মুস্তফা সরোয়ার সহ পরিবারের সকল সদস্যরা একসাথে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কুরবানি গোস্ত রান্না করায় এবং রান্না শেষে সকলে একসঙ্গে খাওয়া সকলের মনে পড়েছিল এক অনাবিল আনন্দ আর এই আনন্দ যেন সব সময় অব্যাহত থাকে এটাই এনটিভি পরিবারের সকলের প্রত্যাশা মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এনটিভি ইউরোপ লন্ডন যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের দেশ স্পেনের প্রবাসী হাজার হাজার মুসলমানরা উদযাপন করেছেন পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদ উপলক্ষে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রিদ বার্সিলোনা মালাগা কানারিয়াস লাল পালাম সহ বিভিন্ন শহরে মাদ্রিদের প্রাণকেন্দ্রে লাভা পিয়াসের কার্সিনা পার্কের খোলা মাঠে প্রায় সাত হাজার প্রবাসীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্পেনের বৃহৎ জামাত স্পেন থেকে আরও জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সেলিম আলম শতব্যস্ততার মাঝে এই একটি দিনই সবাই একত্রে মিলিত হন উৎসবের আমেজে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কাসিনো পার্কে জড়ো হতে থাকেন সকাল থেকে নানা দেশের নানা বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বাসাবাসী মানুষ এক কাতারে সামিল হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন প্রথম জামাত সকাল সাড়ে আটটায় এবং দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল নটায় নারী ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় দুতালয় প্রধান ও মিনিস্টার হারুন আল রশিদ মসজিদ কমিটির সভাপতি খুরশেদ আলম মজুমদার সামাজিক রাজনীতিক ও কমিউনিটির শীর্ষ ব্যক্তিরা কাসিনো পার্কের প্রথম জামাতে অংশ নেন তারা দেশবাসী এবং বিশ্ব মুসলমানদের ঈদের শুভেচ্ছা সহ স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান সবাইকে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে ঈদ আজকে আমরা পশু কোরবানি দিচ্ছি সারা বছর আমরা যেন 
পরের জন্য নিজেকে ত্যাগ করতে পারি এত আন্তরিকতাপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে এই জন্য আমরা এই দেশের সরকার আয়ুর্দমেন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ঈদ উল আজহা আমাদের সুখ সমৃদ্ধি ঐক্য ভাতৃত্ব সুহাইদ্য নিয়ে আসুক সেই কামনায় ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা স্পেনে বসবাস বাংলাদেশে দেশের সকলকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারকের সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইন স্পেনের পক্ষ থেকে মাদ্রিদ সহ বিশ্বের সকল মুসলমানদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক মাদ্রিদের তরুণ প্রজন্মের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক গাজীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গ্রেটার সিলেট দক্ষিণ সুরমা বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ সমিতি নোয়াখালী ঢাকা চট্টগ্রাম সমিতি সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও নেতৃবৃন্দ একে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় করেন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল মামুন কামরুজ্জামান সুন্দর মালানা আব্দুর রাজ্জাক মোর্শেদ আলম নুরুল আলম আবু সাহেব মিয়া গুলাম মোস্তফা জাহাঙ্গীর বকুল খান আব্দুল মুজাক্কির শিপার আহমেদ আবু জাফর রাসেল সহ অনেকে খুতবা শেষে বিশেষ মুনাজাতে মুসলিম বিশ্বের সুখ শান্তি এবং নিপীড়িত নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দোয়া করা হয় অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করলেও দেশের রেখে আসা আত্মীয় স্বজন ছাড়া ভিন্ন পরিবেশে দেশীয় আমেজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন জামাত শেষে অথবা ছুটছেন কর্মস্থলে পশু কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে ত্যাগের মহিমায় জাগ্রত হোক বিশ্ব মানবতা শান্তির বাণী পৌঁছে যাক পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হোক ভালোবাসার বন্ধন মাদ্রিদের কাসিনো পার্ক থেকে সেলিম আলম এনটিভি ইউরোপ নিউজ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটেন সহ ইউরোপে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদ উল আজহা ঈদ উপলক্ষে ব্রিটেনের অন্যান্য শহরের ন্যায় রসডেল ওল্ডহাম আস্টনে অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিক ঈদ জামাত ঈদ উদযাপনে আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শাহ মোবাশের আলী ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে আনন্দ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মহান আল্লাহ পাকে রুকম পালন করতে গিয়ে এবং তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল স্নেহ মমতাকে বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশে নিজ পুত্র হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লামকে কুরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যখন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক বেহেজ থেকে একটি মেষ পাঠিয়ে দিয়ে কুরবানি দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন সেই সময় থেকে ঈদ উল আজার দুই রেখাত নামাজ ও পশু কুরবানির প্রচলন শুরু হয় সেই ত্যাগ ও মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায় আল্লাহ রাস্তায় পশু কুরবানি করেন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে যুক্তরাজ্য সহ সমগ্র ইউরোপের সাথে তাল মিলিয়ে নর্থ ইংল্যান্ডের ওল্ডহাম ও রসডেলে পবিত্র ঈদ উল আজহা পালিত হয় রসডেল জালালিয়া জামে মসজিদ আলামিন জামে মসজিদ ওল্ডাম মাদানি একাডেমি ওল্ডাম আলফালা একাডেমি চাডাট্টন শাহপুরান জামে মসজিদ সহ আরও অনেক মসজিদই একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় জামাত শেষে বিশ্বের মুসলিম উম্মা সহ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয় এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অন্যের সহিত কুশলা দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ঈদের শুভেচ্ছায় কমিউনিটি হোস্টেলবাসীর পক্ষ থাকি ঈদ উল আধা ঈদ উল ঈদ মোবারকের পক্ষ থাকে ঈদ উল আধা উপলক্ষে বিশ্বের সকল মুসলমানকে আমরা ঈদ মোবারক খেলাই সারা পৃথিবীর মুসলমান বলতে সারা মুসলমান উম্মারে ঈদ মোবারক যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ফ্রান্সে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদ উল আজহা এবার ঈদে বাংলাদেশিদের পরিচালিত তিনটি মসজিদে একাধিক বার অনুষ্ঠিত জামাত হয় ফ্রান্সে ঈদ উল আজহা উদযাপন নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ফ্রান্স সহকর্মী নয়ন মামুন যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে পালিত হয়েছে এই পবিত্র ঈদ উল আজহা এই সময় আনন্দময় পরিবেশে শিশু কিশোর সহ নানা বয়সে নানা শ্রেণী পেশা মানুষ ঈদ গিয়ে উপস্থিত ছিলেন ঈদের সব জামাতে ছিল উচ্চপরা ভিড় এই সব জামাতে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য মুসলিম কমিটি মুসলিম উপস্থিত ছিল লক্ষণীয় দেশের ঐতিহ্যবাহী পায়জামা পাঞ্জাবিতে বাংলাদেশিরা মসজিদে আসেন ঈদের দিন ছুটির দিন না হয় এবার অনেকে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন আমি বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই বোনদেরকে জানাই ঈদ উল আজার শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক ঈদের শুভেচ্ছা এবং মুসলিম উম্মার 
शांति कामना करती हूँ तो इधर आज हम कल के शुद्ध प्रवास थे कि हमारे बांग्लादेश आवाज़ देख पड़ते हैं बाइबल के आमर जाना चाहिए तो शुरू था पढ़ते के तो हम शुरू कामना करते हैं हमारे बांग्लादेश शो विश्व समस्त को फुलमान बाइबल देख पड़ती है लो इधर आज हर सुबह चंद्र सिजोरी ये सिटी है थाका एवं बांग्लादेश के सवाई के जराची कोविड को ईदुल आजा उपर रखे ईद दोबारा बुल्टी शकरी आमदन शते सवाई इधर आनंद सरिखा बन इधर सर छुपे चश सवाई के ईद मुबारक सवाई के सवाई के अपन जैसा वासी के ईद मुबारक है यूरोप में एवं विश्व जे जे खाने आते हैं सवाई के जनाची ईदु ईद मुबारक। अशी बाई बोनेरा एवं हमारे अतिथियों से दोन शरा बिच्छेर मुस्लिम मम्मा जरे सुरी सुटिया से ईद मुबारक ईद। ये बयानों का मधेर शुभार्थ जी बोले शुभ शांति या शुभ दिन शुभ वर्ता ईद मुबारक। इधर से शोकल प्रवासी प्रवासी देर के हमारे पक्को तक के महिमानित हमारे जीवन पवित्र ईद उल आजाद सकल के ईद मुबारक शॉकल प्रवासी भाई देव भाई और बंदे के इत मुबारक एनटीबी परिवार एवं विशेष शॉकल लोगों के इस बंगला प्रेस क्लब में पक्का तक के इरे शुभ चा इत मुबारक इधर साजला इस पोटिंग क्लब और पक्का तक के देश विदेश शॉकल भाई बंदे के सुबह के इत उन फितरे शुभ चा इत मुबारक मियां मार पैरिसे बांग्लादेशी मस्जिद और विला मस्जिद में टूश मस्जिद इस तरह इस्लामिक सेंटर एकाधिक जमात उन्नति है इधर जमाते पोचली तो पथावन जाए बांग्लादेश और विश्व नाना देशे मुस्लिमों को लाखों लिखोरे इधर आनंद भगवानी करें इत पांगन थे के प्रवासी देशों की शोमिदो बांग्लादेश पत्तशा करें नॉएन मामून एंटीविनुस फ्रांस तैगेर मोहिमाएं मोहिमानी तो हुए बिशर धर्मों प्राण मुसलमानेरा बैपक उत्साह और उद्दीपनार मोड़ धो दिए पालन कोलेन ईदुल आज़हा पवित्रो ए दिने उत्सव आमेज शुरू होए मुल्लो तो ईद नमाज़ेर मोड़ धो दिए नमाज़ शेषे एके ओनो के ईद शुभेच्छा आर कुशल बिनुमाए पौर बंधु बांधव आत्योशोजन आर प आदाय करें विभिन्न मस्जिद और खोला मठे एबारो प्रति बचर न्याय नर्थ ओस्टर ईद बृह जमत अनुष्ठित तो हो सकाल दस घटिकाय ओल्डाम सेंट्रल मस्जिदे एचड़ाओ ओल्डाम मुस्लिम सेंटारे महिला पृथक व्यवस्था सह दो ईद जमत अनुष्ठित छाड़ाओ कपिस शाहजाल मस्जिद उद्योगे प्रथम बारे मत खोला मठे ईद बृह जमत अनुष्ठित हजारो मुसलिर अंश ग्रहण मध्यमे एचड़ाओ मैंचेस्टर ओल्डाम रसडेल आस्टन हाउजे विभिन्न मस्जिद समूह एक दूटी जमत अनुष्ठित तो हो जथाजथ धर्मी और भावगम्भर मध्य दिए उत्साह उद्दीपनार मध्य दिए पर्तुगाले राजधानी लिसबन और वाणिज्यिक बंदर नगर शहर पोर्तो पर्यटन और कृषि समृद्ध शहर आलग्राफ स्थापत्य नगर कईम्रा पालित हल ईद उल आजा पर्तुगाल लिसबन सहकर्मी रनी मोहम्मद जानी अध्यूषित पर्तुगाले लिसबन मातृकन पार्क मठे प्रवसी बांगलेशी ईद बड़ जमत सकाल आठटा अनुष्ठित लिसबन बैतुल मकरम मस्जिद क्षति मौना आबू साइद ईद जमत परिचालना करें नाम पूर्वे ईद उल आजहार तात्पर्य नहीं बयान करें मौना इब्राहिम मोल्ला पर्तुगाले निजुक्त बांगलेश दूतवास राष्ट्रदूत मोहम्मद रुहुल आलम सिद्दिकर सह पर्तुगाल कम्यूनिटर विभिन्न राजनैतिक सामाजिक और आंचलिक संगठन नेतृबृंद सह सबा उपस्थित छे विभिन्न कर्मसूचर मध्य दिए जामानी स्वाधीनता स्थपति जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान तेताल्लिसतम शहदात बार्षिकी और जतियों शोक दिवस पालन कर जार्मान आवामी लीग एलक्षे आयोजित तो एक आलोचना सभाय जार्मान आवामी लीगर नेतारा बंगबंधु स्वप्नर सोनार बांगलेश प्रतिष्ठा पुनर शेख हासार सरकार के निवाचित कर आहवान जान विस्तारित जा जार्मानी प्रतिनिधि हबीबुल्ला आल बहार બીનમ્ર સ્રદ્દા ઓ ભાબ ગંબેટ જે શાતે બંગો બંદો શેક મજીબર રહમાનેર તેતાલીસ્તમ 
জার্মানির নর্দার্ন ওয়েস্টফালেন প্রদেশ শাখা আওয়ামী লীগের সার্বিক সহযোগিতায় জার্মানির কোলন শহরে এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় জার্মান আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি বি এম ফরিদ আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাবু জাফর স্বপনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জার্মান আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ারুল কবির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর শরীফুল ইসলাম ডক্টর আবু জাকারিয়া খান লিটন নর্দান বেস্টফাল আওয়ামী লীগের সভাপতি খালিকুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক আলমগীর আলী প্রধান বক্তা ছিলেন জার্মান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মিয়া আরও বক্তব্য রাখেন এফ এম আলী কাজল দাস বেলাল হোসেন অমিত মজুমদার প্রমুখ আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন রাজনৈতিক আদর্শ ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে তার অবদানের কথা তুলে ধরে বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় তাকে স্মরণ করেন তারা বলেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধুকে বিয়োগ দিয়ে বাংলাদেশ ভাবা যায় না বাংলাদেশ চিন্তা করা যায় না বঙ্গবন্ধু কোন দলের নন বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সমস্ত বাঙালির বঙ্গবন্ধু বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের নেতা মাদারীপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে লন্ডনে বালাম স্ট্রিটে কোয়ালিটি লার্নিং সেন্টারে এক হজ বিষয়ক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার কামাল হোসেনের পরিচালনায় হজ বিষয়ক কোরআন এবং হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন লন্ডন হাফিস একাডেমির প্রিন্সিপাল মরনা নাজমুল আলম ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে হজের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে বাচ্চাদের নিয়ে হজের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এবং কোরআন পাকের তেলোয়াত করানো হয় অনুষ্ঠানে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন আগামী বছর এবং পঁচিশ থেকে ত্রিশ জন তারপরের বছর পবিত্র হজ পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মীর হাবিবুর রহমান উপদেষ্টা আলফের দোস কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্য মেজবাউল ইসলাম বাবু সহসভাপতি এমদাদ হোসেন খান সহসভাপতি মোহাম্মদ হারুন সহসভাপতি এ কে এম মহিবুর রহমান সহ আরও অনেকে পরিশেষে যুক্তরাজ্য বসবাসরত সকল মাদারীপুরের হজ যাত্রীদের এবং মুসলিম উম্মার সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ এবং ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার শাখার ইন্টেনসিভ কিরাত এবং তাজবিদ সামার হলিডে কোর্স দারুল কিরাত দু হাজার এর ফলাফল পুরস্কার এবং সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিভের স্থানীয় এক হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের কার্ডিভ সহকর্মী জুবাইর আহমেদ চৌধুরী জানান কার্ডিভ জালালিয়া মসজিদের ভাইস চেয়ারম্যান সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে শাখার নাজিম এবং জালালিয়া মসজিদের ইমাম ফয়জুর রহমান এবং প্রধানকারী মোজামেল আলীর যৌথ পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন আঞ্জুমান আল ইসলার ইউকের ওয়েল ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মরনাম ফারুক আমাদের কার্ডিফ সহকর্মী জুবাই আহমেদ চৌধুরী জানান কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদের ভাইস চেয়ারম্যান সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে শাখার নাজিম এবং জালালিয়া মসজিদের ইমাম কাজী ফয়জুর রহমান এবং প্রধানকারী মোজামেল আলীর যৌথ পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন আঞ্জুমান আল ইসলাই ইউকের ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মরনা ফারুক আহমেদ ও সেক্রেটারি জেনারেল কাউন্সিলর দেলোয়ার আলী সাংবাদিক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আসাদ মিয়া আব্দুল হান্নান সহ আর অনেকে এ সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় পরিশেষে বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় সোমবার পূর্ব লন্ডন রংফোর্ডের রোডের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সর্ব ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মত বিনিময় ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম শিকদার জানান অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মামুনুর রশিদ এবং তার সহকর্মীগণ এতে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থেকে আগত ইতালি ফ্রান্স স্পেন পর্তুগাল বেলজিয়াম হল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার নেতাকর্মীরা মত বিনিময়ে আগামী আঠাশে আগস্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মামুনুর রশিদের সঞ্চালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন আব্দুল হালিম সেলিম চৌধুরী মনোয়ার হোসেন মোহাম্মদ রোপন লুৎফর রহমান সহ আরও অনেকে 
ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো সিলেটেও পালিত হয়েছে ঈদুল আজহা প্রতিবারের মতো সিলেটে ঈদের সবচেয়ে বড় জামাত হয় ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগায় এখানে লাখো লাখো মানুষ একসাথে ঈদের নামাজ আদায় করেন সকাল 8:30 টায় এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে জামাতে ইমামতি করেন বন্দরবাজার জামে মসজিদের ইমাম মরনা কামালউদ্দিন শাহ ঈদগায়ে নামাজ আদায় করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশাসনিক সামাজিক এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এছাড়া সিলেটের দ্বিতীয় বৃহত্তর ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল আটটায় হজরত শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাহের দরগা মসজিদে একই সময়ে শহরের আরও বেশ কয়েকটি মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ উল আজহার নামাজ এটা হলো ত্যাগের নামাজ এবং ত্যাগেরই আমরা সবক দেওয়ার জন্য আজকে সকলে ওয়াদা করলাম যে ত্যাগ ছাড়া কোনো বড় কিছু হয় না সুতরাং বড় কিছু করার জন্য ত্যাগের প্রয়োজন এইটাই আজকে আমাদের শিক্ষণীয় আজকে সকলের জন্য রইল শুভেচ্ছা তামাম দুনিয়ার মানুষের জন্য রইল শুভেচ্ছা আমি এদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ত্যাগের মহিমায় আমরা উদ্বাসিত আজকের এই যে ত্যাগ এর তৃতীকার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে থাকুয়া অর্জন করলাম সেটাকে যেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমি বিশেষ করে আজকের দিনটি আমার জন্য একটি স্বর্ণ দিন যে বিগত কদিন আগে এই নগরবাসী আমাকে তাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছেন মহান আল্লাহর কাছে মানুষের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে হবিগঞ্জ যে যথাযথ ধর্মীয় ভাব কমিটির মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা হবিগঞ্জ কেন্দ্রীয় ঈদগাহে প্রতিবারের মতো এবারেও অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের দুটি জামাত সকাল 8 টায় প্রথম জামাত শুরু হওয়ার পূর্বে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি থাকলেও জামাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি প্রথম জামাতের পূর্বে ঈদের শুভেচ্ছা জানান জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবির মুরাদ এবং সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহমুদুল হক ঈদের জামাতকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা ছিল ঈদগাহ মাঠে জামাত শেষে মুসলিমরা প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হন জামাতের পর পরি পবিত্র ঈদুল আজহার উপলক্ষে পশু কুরবানি দেন সামর্থ্যবান সকল মুসলমানগণ এছাড়াও কুরবানির মাংস বিতরণ করা হয় দরিদ্রদের মাঝে নবীগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার কুর্শি ইউনিয়নের ফুটারমারি গ্রামে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে গরিব ও অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে ফুটারমারি বড় বাড়ি হাজি আতাউর রহমানের বাড়িতে উক্ত অনুষ্ঠানটি ফুটারমারি এ ওয়ান যুব সমবায় সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি ইউরোপের নর্থ এবং মিডল্যান্ডস ব্যুরো প্রধান ফার্সো আহমেদ চৌধুরী সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অর্থায়নে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় ফুটারমারি এ ওয়ান যুব সমবায় সংবাদের আয়োজনে সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান চৌধুরী পরিচালনায় এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল কালাম কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুটারমাটি ও এ ওয়ান যুব সমবায় সমিতির উপদেষ্টা হাজি আজিজুল হক চৌধুরী মিজবাউল হক চৌধুরী ফুটারমারি এ ওয়ান যুব সমবায় সমিতির অর্থ সম্পাদক আব্দুল মজিদ মিজবাউল হক চৌধুরী ফুটারমাটি এ ওয়ান যুব সমবায় সমিতির অর্থ সম্পাদক আব্দুল মজিদ শান্তি মিয়া রাহি চৌধুরী ফয়সল চৌধুরী সোহেল আহমেদ সহ আরো অনেকেই পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের উদ্যোগে অতি দরিদ্র দুইশো সত্তরটি পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার কিত্তে জালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠের প্রধান অতিথি হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন ইমাম উদ্দিন গৌসের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ সমিতির ইউকের সহসভাপতি হাজি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন পূর্ব পুলনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম হাজী আব্দুল নসিদ মিজানুল মসিদ বিশিষ্ট সমাজসেবক সেলিম মিয়ার সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ খাদ্য সামগ্রী পূর্ব পুলনপুর ইউনিয়নের এগারোটি গ্রামের দুইশো সত্তরটি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে দর্শক সংবাদ শেষ করব যাবার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে নানা আয়োজনে এনটিভি ইউরোপ হেড অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ আনন্দ আড্ডা যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে স্পেন ফ্রান্স এবং পর্তুগালে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জার্মানিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে জার্মান আওয়ামী লীগ 
এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন www.ntv.com সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ